네, 올해 하반기부터는 인증받은 제품의 생산과 판매가 본격적으로 진행될 것으로 보이는데요. 올해와 내년 매출은 어느 정도 전망하고 계신가요? 우리 팀 시황 가격에 따라서 매출액은 뭐 등락이 있겠지만 지금 상당히 저점으로 판단한 현재 기준으로 금년에 한 2천억 이상 매출, 내년에 한 8천억 이상의 어떤 매출을 거둘 것으로 기대합니다. <목소리> 안녕하세요 한국경제TV 아나운서 노경연입니다 포스코그룹의 2차전지 원료 및 소재 사업이 주목을 받으면서 포스코그룹 ETF가 출시되기도 했었죠 그만큼 많은 분들이 관심을 갖고 계신다는 의미가 아닐까 싶습니다 2차전지의 여러 가지 소재 중에서 핵심 원료가 되는 것이 바로 리튬입니다 그래서 오늘은 포스코그룹에서 국내 최초로 리튬 광석 원료로부터 직접 수산화 리튬 상업 생산을 시작한 포스코 필바라 리튬 솔루션을 방문했습니다. 광석 리튬 사업을 총괄하고 계시는 이경섭 사장님을 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다. 사장님 안녕하세요. 안녕하세요. 포스코 필바라 리튬 솔루션 이경섭 사장입니다. 네 반갑습니다. 먼저 포스코 필바라 리튬 솔루션 어떤 회사인지 간략하게 소개 부탁드립니다. 포스코 필바라 리튬 솔루션은 전기차 배터리용 고성능 2차전지 양극재의 핵심 원료인 리튬을 광석에서부터 추출해서 수산 리튬을 생산하는 기업으로서 2021년 4월 23일에 포스코 그룹이 설립한 회사입니다. 전라남도 광양의 율천산업단지 약 6만 평 부지의 1, 2 공장으로 구성되며 연간 4만 3천 톤의 수산화 리튬을 생산할 수 있습니다. 이는 고성능 전기차 약 100만 대를 생산할 수 있는 분량입니다. 네, 회사 이름을 보면 사실 포스코 리튬 솔루션은 잘 이해가 되는데요. 필바라가 무엇인지 궁금하실 분들이 많이 계실 것 같습니다. 이게 어떤 의미인가요? 필바라는 소우주의 광석회사인 필바라 미네랄즈에서 가져온 명칭입니다. 우리 회사는 포스코홀딩스가 82% 필바라 미네랄즈가 18%의 지분을 참여하는 합작법인입니다. 우리와 같이 자원이 부족한 나라에서 리튬을 생산하기 위해서 가장 중요한 것은 안정적인 원료 조달입니다. 포스코 그룹은 이미 2018년에 호주의 필바라 미네랄즈의 지분을 취득하고 원료 확보의 길을 열어두었습니다. 지금의 리튬 합작 사업을 통해 보다 안정적으로 리튬을 확보할 수 있게 되었습니다. 네, 현재 세계에서 광석 리튬을 생산하는 국가는 중국, 호주 등 소수에 불과한 것으로 제가 알고 있습니다 앞서 포스코 필바라 리튬 솔루션이 국내 최초로 광석 리튬 원료로부터 수산화 리튬 상업 생산을 개시했다고 소개해드렸었는데요 이번 이 상업 생산이 어떤 의미를 갖고 있는지 간략하게 좀 알려주시면 감사하겠습니다 포스코 필바라 리튬 솔루션은 국내에서 최초로 광석에서 직접 수산화 리튬을 추출하는 일관 생산 체제를 갖춘 국내 유일한 회사입니다. 그동안 전량 수입에 의존하던 수산리튬을 포스코 보유의 기술로 국내 업체에 안정적으로 공급함으로써 국내 2차전지의 경쟁력 강화에 기여할 수 있게 되었습니다. 포스코 그룹사의 측면에서 보면 이번 상업 생산으로서 전 세계에서 유일하게 2차전지 소재 밸류체인을 완성하게 되었습니다. 원료 확보부터 소재 및 양극재 생산, 배터리, 리사이클링까지 모든 과정을 그룹 내부에서 완결할 수 있는 순환적인 프로세스를 구축하였다는 데큰 의미가 있다고 했습니다. 네, 제가 들어오면서 보니까 요 공사가 아직 진행 중인 건물들이 좀 있습니다. 현재 사업이 어느 정도 진행이 되어 있고 앞으로 진행 사항은 어떤 것들이 남아있나요? 일공장은 지난해 11월 말에 완공해서 지금 시운전을 거쳐서 제품을 생산하기 시작했고 이공장은 현재 공사가 지금 막바지에 진행되고 있습니다. 시운전을 통해서 9월 말에 공사를 완료하고 하반기에 종합 준공할 계획입니다. 네, 포스코 필바라 리튬 솔루션의 수산화 리튬 생산 능력이 4만 3천 톤. 그 중에서 1공장의 2만 1,500 톤은 이미 생산이 시작되었고, 2공장의 2만 1,500 톤도 곧 생산이 시작될 텐데, 이 생산 능력 기준으로 봤을 때 글로벌 리튬 시장에서 어느 정도 위치를 차지한다고 볼수 있을까요? 2023년 글로벌 리튬 생산이 한 100만 톤 정도 되기 때문에 저희 회사가 4만 3천 톤 캐파면 은 4% 정도 캐파를 차지하고 단일 공장 규모로는 한 10위권 안에 들어 있습니다. 네, 이 광석 리튬 생산 공정이 1공장과 2공장이 조금 다르다고 들었습니다. 어떤 공정으로 이루어지는지 계략적으로 설명 부탁드리겠습니다. 1공장은 포스코가 개발한 고유 기술을 적용한 공장입니다. 원료인 그 리튬 스페드민을 광석으로 가열한 이후에 황산과 결합해서 황산 리튬을 만들고 전기 화학적 방법으로 수산 리튬을 생산합니다. 이 공장은 중국 등 해외에서 범용적으로 생산하는 기술입니다. 황산 리튬 공장까지는 일 공장과 동일하지만 이후에 황산 리튬에 부어인 가성소달 집어넣어서 화학적 방법으로 수산 리튬을 생산합니다. 
네, 1공장과 2공장의 공정이 다른데요. 각 공정별로 장단점은 무엇이고 또 이렇게 공정을 다르게 가져가는 이유는 무엇인지 궁금합니다. 어, 포스코형 공정은 포스코에서 한 10년 이상 장기간 개발해서 만든 독창적인 고유기술입니다. 어, 이 공정은 특징이라고 그러면 은 수산 아트이나 황산에 소모가 없이 황산을 재활용하고 하기 때문에 실제로 부산물이나 폐기물 발생이 적어서 친환경 공법이라고 할수 있겠습니다. 단지 전기화학적 용법을 사용하기 때문에 전기 소모가 좀 많은 편이고요. 이 공장의 사용 공정은 대부분 기업체들이 사용하고 있는데 전기는 적게 사용하지만 이 부연료를 많이 사용으로써 이에 따른 부산물 발생이 많습니다. 포스코 그룹은 염수에서도 두 개의 라인을 하고 있을 뿐만 아니라 이 광선 이튼 공장에서도 전 세계적으로 상위하고 있는 기존의 상향 공법 이후에 포스코 자체 고유 기술을 활용한 기술을 개발하고 있어서 향후에 사업을 확장할 시에 어떤 지역적 여건이라든지 원료의 상태에 따라서 저희가 가장 경쟁력 있는 구조로 공정을 구정할 수 있어서 포스코의 이것이 리튬 사업의 경쟁력이라고 할수 있게 되겠습니다. 이 수산화 리튬이 전기차 배터리에 들어가기 위해서는 꼼꼼한 인증 절차를 거쳐야 되는 것으로 알고 있는데요. 언제부터 인증 절차가 시작될까요? 보통 그 전기차에 들어가는 원료의 인증은 한 1년 정도 써야 됩니다. 근데 저희들은 이미 국내외 배터리 회사들이나 양극재 회사들하고 사전에 협의를 거쳐서 사전 준비를 이미 마무리했고 지금 이달 중에 인증 절차를 착수하게 되면 인증 절차를 한 6개월 정도 안에 끝내서 10월 중에는 인증이 확보할 수 있을 거로 예상됩니다. 네, 그럼 인증 절차가 완료가 된 후부터 이 수산화 리튬 판매가 이루어진다고 봐도 될까요? 리튬은 사실은 뭐 저희들이 전기차만 생각을 하지만 어, 리튬 수의 20% 정도는 어, 세라믹, 유리 등또 양극재 이외의 전해질 등에서 배터리급 이외 미인증품도 많이 사용되고 있습니다. 그래서 미인증품이라 하더라도 굉장히 귀한 것이고 그래서 이거는 미인증 전에도 생산되는 대로 전량 판매가 할수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 네, 올해 하반기부터는 인증받은 제품의 생산과 판매가 본격적으로 진행될 것으로 보이는데요. 올해와 내년 매출은 어느 정도 전망하고 계신가요? 리튬 시황 가격에 따라서 매출액은 뭐 등락이 있겠지만 지금 상당히 저점으로 판단하는 현재 기준으로 금년에 한 2천억 이상 매출, 내년에 한 8천억 이상의 어떤 매출을 거둘 것으로 기대합니다. 네, 포스코 필바라 리튬 솔루션이 주목받는 이유 중에 하나가 사실 미국의 IRA 법안에 따른 보조금 혜택이라고 볼 수가 있겠습니다. 이 부분에 대해서도 설명 부탁드릴게요. 배터리를 생산하는 데는 미국의 IRA 법안에서 두 가지 혜택을 주고 있습니다. 핵심 광물에 관련해서 미국과 FTA를 체결한 나라에서 추출 가공한 경우에는 3,750불의 보조금을 지급해 줍니다. 저희 필바 리튬 솔루션 같은 경우에는 미국과 FTA 체결 후엔 호주에서 광수를 가져와서 역시 미국과 FTA 대체국이 한국에서 가공을 해서 수출하기 때문에 IRA 적격 대상 자원이 되겠고요. 또 미국에서 규제하고 있는 것은 FTA 체결국 이외에 미국과 좀 관계가 안 좋은 뭐 이란이라든가 북한, 러시아 어 이런 나라들 어떤 기업체들에 대한 제재를 가하고 있습니다. 그런데 저희들 포스코 필바 리튬 솔루션 같은 경우에는 그런 나라들과 어떤 기술적이나 투자상에서 관계되는지 없어서 IRA 적격 용품으로서 거의 완벽하다 할수 있습니다. 네, 포스코 필바라 리튬 솔루션의 이 수산화 리튬 가격은 그렇다면 보조금을 받지 못하는 다른 수산화 리튬보다 아무래도 프리미엄이 있을까요? 저희는 네, 리튬 생산을 이제 막 시작한 후발 주자로서 기존에 리튬을 생산하는 선도 기업, IL의 적격에 맞춘 선도 기업의 또 리튬 가격을 또 프리미엄 가격으로 저희들은 생각을 하고 있고 현재 이 가격은 중국에서 생산하고 있는 리튬 가격 대비해서 가격 차이가 일정 이상 벌어지고 있습니다. 그래서 저희들은 이 가격으로 기존의 업체들이 하고 있는 IL의 적격 용품 가격으로 저희들이 판매를 할수 있게 돼서 이거는 저희들이 프리미엄 가격을 받고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 마지막으로 향후 광석 리튬 산업 전망에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. 전기차 시장은 이미 뭐 얼리 어댑트의 수요가 좀 완결되는 캐짐 현상에 들어섰다고 시장에서는 얘기들을 하고 있는데 실제로 아직까지 장기 전망에 대해서는 크게 전기 전동화되는 것에 대해서는 누구도 거기에 대해 의심하고 있지 않은 상황입니다. 이런 상황에서 리튬 같은 경우에는 전기차 배터리를 만드는데 거의 핵심 원료에 해당되고 이 각국에서 전동화를 위해서 공급망 확보해서 가장 핵심적인 정책을 펴는 게 리튬의 확보입니다. 그래서 저는 리튬의 어떤 수요 성장이라든지 어떤 사업의 안정성은 크게 걱정할 상태가 아니라고 생각을 하고 저희 포스코 필바 리튬 솔루션이 국내에 리튬 생산이 전량 다 수입을 하고 있었는데
했는데 이제 포스코가 국내 배터리 산업에 리튬을 공급해서 국내에 안정적인 배터리 산업의 공급망을 확보할 수 있게 되었는데 어, 이는 굉장히 책임감이 막중하고 국민 여러분들이 많은 성원과 좀 지켜봐 주시기를 바랍니다. 네, 지금까지 광석 리튬 상업 생산을 시작한 포스코 필바라 리튬 솔루션의 이경섭 사장님을 모시고 광석 리튬 사업에 대해 자세히 알아봤습니다. 귀한 시간 내주신 사장님께 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 다음 시간에 더욱더 유익한 내용으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.